it's so nice to see you. This is the first time is the SC grade 1, grade 2, and grade 3 together. Okay, we are going to have chapel now. So please prepare your heart and also your mind. Uh, but before that, let's begin in prayer. Everyone, in prayer manner, close your eyes, fold your hand. Let's pray. Let's pray. Dear Lord, we are so, so grateful for today. Thank you for your blessings and for your love. Now we are ready to worship you. And as we worship, please help us, Lord, to give our best, to always listen to you and worship you in a good manner. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, now we are going to begin to worship God. And we are going to sing, Jesus loves me. Everyone, you have to stand up. Stand up now. Okay? Stand up. And sing it together with me. Okay? to listen to God's word and Miss Uwit is the one that's going to deliver the sermon but before that uh, let's sing again the song it's called Ever Be okay and give your best when you sing the song Yourself to me, 
pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dan bersyukur untuk semua puji-pujian yang kami sudah naikkan. Kami saat ini akan mendengarkan firmanmu. Tolong kami Tuhan agar kami bisa mendengar firmanmu dan melakukannya di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang Yesus memberitakan Injil Ya seperti tema sekolah kita ya Him we proclaim ya Tuhan Yesus memberitakan kabar baik Dari mana kita akan membuka dari Injil Markus Ayo dimana Markus Ada di perjanjian Perjanjian baru Oke kita akan buka dari Injil Markus ayat 1 eh, bab 1 ya yang angkanya besar ya ayat 35 sampai 39 Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, Semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu, aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, bagus ya ceritanya ya. Nah, kalian sudah tahu ya cerita-cerita tentang Tuhan Yesus bagaimana Kristus itu hadir datang ke dunia dalam wujud manusia. Dan kita tahu Tuhan Yesus sudah melakukan banyak sekali pekerjaan baik. Di dalam pelayanannya Tuhan Yesus melakukan pemujizat dan juga apa bahkan Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Wah itu karya terbesar dari Tuhan Yesus ya. Nah hari ini kita belajar dari Markus tentang Yesus yang mulai memberitakan Injil setelah dia menyembuhkan ibu mertua muridnya ya bernama Petrus setelah Kristus ya setelah Yesus uh, memiliki uh, muridnya ya Tuhan memanggil murid-murid yang pertama Tuhan Yesus uh, melakukan mujizat yaitu menyembuhkan ibu Petrus yang mertuanya lalu hari ini diceritakan bahwa nah ini mungkin hari berikutnya ya anak-anak ya pagi-pagi benar waktu hari masih gelap Wah, pernah ya kalian eh, mungkin pernah bangun waktu hari masih gelap Wah, di mana-mana eh, masih gelap jadi tidak bisa melihat apa-apa gitu ya Belum ada matahari nah, Pasti kita merasa bahwa, aduh Tuhan masih ngantuk sekali ya Bukan mau berdoa aja, eh, kita malas-malas Tetapi eh, hari ini kita diingatkan ya Tuhan Yesus pagi-pagi benar sudah bangun Okay, dia bukan nonton TV, bukan makan, tetapi dia berdoa. Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus tetap berkomunikasi, harus berbicara dan meminta berkat dari uh, Bapaknya di surga. Nah, kalau kita atau bisuwit lah ya, bisuwit belum tentu ya. Kalau pagi-pagi benar itu bis langsung berdoa. Kadang ya karena bisuwit orang berdosa, bisuwit kadang masih malas. Lupa berdoa ya Harus selalu diingatkan Nah hari ini kita tahu Tuhan Yesus memberikan contoh yang baik Bahwa sebelum memulai Tugas-tugasnya Kita tidak boleh kehilangan Waktu bersama Tuhan Luar biasa ya Tuhan Yesus kita Kemudian di ayat berikutnya Tetapi Simon dan kawan-kawannya Menyusul dia Waktu menemukan dia Mereka berkata semua orang mencarimu hmm. Masih pagi-pagi Sudah dicari orang Orang-orang mencari untuk apa? Ya karena mereka sudah dengar cerita Tuhan Yesus Mereka ingin bertemu Yesus 
ingin Tuhan Yesus melakukan mujizat kembali. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Apakah Tuhan Yesus menolak mereka? Nah, kalau Wifi dicari ya pagi-pagi jam 5, Wih, sudah ada yang mencarimu. Pasti musuh dalam hati. Aduh, pagi-pagi sudah ada yang mencari. Eh, nanti deh dua jam lagi. Nanti aku temuin mereka dua jam lagi. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus benar-benar ingin menolong dan dia katakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan supaya kita bisa memberitakan Injil. Tuhan Yesus mau memberitakan Injil ke kota-kota lain. Berarti saat itu juga Tuhan Yesus juga terpanggil untuk melayani orang lain yang mungkin tidak tinggal di situ kota-kota lain ya berarti jauh jauh dari tempat Tuhan Yesus tinggal saat itu dia harus melakukan perjalanan kembali ya wah Tuhan Yesus benar-benar mau melayani dengan sukacita ya kemudian apa yang terjadi nah saat ini Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia ini Tuhan Yesus sudah ada di surga ya lalu tugas siapa dong untuk memberitakan Injil Tugas siapa untuk um, memproklamirkan tentang Kristus itu sendiri? Ya, siapa lagi kalau bukan kita semuanya? Miss Wiwit, kalian, bisnis yang lain ya. Kita sudah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Jadi kita juga bertugas untuk memberitakan kabar baik. Kabar kebenaran tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Miss, apakah aku harus pergi ke kota-kota lain, ke tempat yang jauh-jauh, ke bukit-bukit, ke gunung-gunung, atau aku harus ke Papua, atau harus ke uh, kota-kota yang, atau tempat-tempat yang terpencil, kampung-kampung yang kumuh, seperti para misionaris itu? No, 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 tidak, kita tidak perlu jauh-jauh. Kepada siapa dong? Ke orang-orang sekitar kita. Ke keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus Kepada tetangga-tetangga kita Kemudian apa yang kita lakukan Tunjukkan ada Kristus di dalam diri kamu Lewat perbuatan-perbuatan baik kamu Lewat ucapan-ucapan yang muncul dari mulut kamu Semuanya uh, menunjukkan ya Kalau kita sudah kenal Tuhan Yesus Pasti apapun yang kita sampaikan juga uh, Menunjukkan ada Kristus di dalam kita Jadi hari ini kita sudah belajar apa? Aplikasinya apa? Sebelum kita melakukan semua tugas-tugas kita Jangan lupa kita berdoa Lalu apalagi Kabar baik Pemberitaan Injil juga menjadi tugas kita Bukan hanya tugas Tuhan Yesus Tetapi saat ini tugas kita semuanya Untuk mewartakan Injil Ke semua orang yang ada di sekitar kita Tuhan Yesus akan menolong kita semuanya Mari kita berdoa Kita berdoa kembali ya. Oke Bismillah. Terima kasih Tuhan Yesus Yang telah menolong kami Untuk memahami tentang firmanmu hari ini Tuhan kami adalah Anak-anakmu yang siap Tuhan utus Untuk memberitakan kabar baik Menceritakan kebenaran Tentang Kristus ya Tuhan Dialah orang-orang yang ada di sekitar kami Boleh melihat Kristus tinggal di dalam diri kami Dialah Tuhan yang akan menolong kami Saat kami merasa takut Ataupun saat kami merasa tidak percaya diri Dialah Tuhan yang akan terus tolong Agar uh, kami bisa memberitakan kabar baik uh, Dengan penuh sukacita Ini doa kami Tuhan Di dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur Amin Oke, okay, terima kasih anak-anak semuanya. Tuhan Yesus memberkati.